वेलकम टू डेटा वेज आइए इस वीडियो के जरिए हम सीखे सेल रेफरेंस के बारे में सेल रेफरेंस बेसिकली रिफर करता है एक सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को किसी वर्कशीट में और इसे हम किसी फॉर्मूले के अंदर भी यूज करते हैं या कर सकते हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस के अंदर हम ये पाते हैं कि कहीं भी अगर हम सेल को रिफर करते हैं और इसे किसी दूसरे सेल की तरफ हम ड्रैग करते हैं तो ये वैल्यू रिलेटिवली ड्रैग हो जाएगा मतलब दूसरे सेल्स को भी आगे ले जाएगा जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हमने लिया एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर तीन कॉलम है प्रोडक्ट है क्वांटिटी या प्राइस है अब इसके अंदर हमने क्वांटिटी इनटू प्राइस किया जिसका मतलब टोटल अमाउंट आ गया अब यहाँ पे हमने देखा B2 और C2 जिसके अंदर हम देखते हैं अगर इसे हम ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं तो ये नीचे भी आ जाएगा अगर लास्ट वाले से ले जाते हैं तो ये भी रिलेटिवली B5 और C5 पे आ गया तो ये एक रिलेटिव रेफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस के अंदर अगर हम सेल के अंदर जो भी सेल रेफरेंस होगा अगर उसे हम ड्रैग करते हैं या कॉपी करते हैं तो इसका पोजिशन भी रिलेटिवली चेंज हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जैसे यहाँ पे हम लेते हैं A5 फाइव अगर इसे हम दाई तरफ सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे जो भी हमारे कॉलम में नेम से सब आ गए और हम डाउनवर्ड अगर करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी हमारे रो हैं सब आ गए तो ये रिलेटिवली चेंज हो जाएगा अपने आप अब दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं दूसरा टाइप है एप्सोलोट रेफरेंस एप्सोलोट रेफरेंस के अंदर जो रिलेटिव पोजीशन होता है वो वैसे चेंज नहीं होता इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं पहला होता है जिसे हम एग्जांपल के तौर पे कहेंगे जहाँ डबल डॉलर यूज़ होगा तो इसके अंदर कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा ये कांस्टेंट होगा दूसरा और दो तरीके होंगे वो होगा इन दो के अंदर रो और कॉलम के पोजीशन चेंज होंगे हम एक एक करके एग्जांपल के जरिए बताएंगे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी हमने ले रखा है यहाँ पे हमने लिया है क्वांटिटी और डेट हर डेट का हमने क्वांटिटी है जो कि मान लो सेल हुआ है और प्राइस पर क्वांटिटी हमने एक जगह फिक्स रखी है यानी कि रोजाना उसकी प्राइस उतना ही रहा है अब मैं अगर इसका वैल्यू लेना चाहूँ और जैसा कि पहले हमने रिलेटिव रेफरेंस के अंदर यूज़ किया और इस फॉर्मूले को हम ट्रैक करते हैं तो हम बात है कि नीचे की वैल्यू ज़ीरो हो गए तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं ये जो वैल्यू है हमारा जी टू जी टू की वैल्यू को हम कॉन्सेंट कर देते हैं इसके अंदर डबल डबल यूज़ कर लेते हैं तो ये एप्सोलूट डिफरेंस हो गया अब इसे हम ट्रैक करेंगे वैल्यू को तो सारे वैल्यूज आ गए सबसे लास्ट में आके हम देखेंगे तो इसने भी वैसे वैल्यू लिया अपना बी एट का वैल्यू लिया और जी टू जो कि कांस्टेंट वैल्यू था वो वैसे लिया तो ये पहला टाइप हुआ जहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा एक वैल्यू को अब कई ऐसे सिनेरियो आते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें रो चेंज करना होता है कहीं पर हमें कॉलम को कॉन्स्टेंट रखना होता है यानी कि रो कभी कॉन्स्टेंट कभी कॉलम कॉन्स्टेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है एक है प्राइस का जहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम है उसके अगेंस्ट में उसका प्राइस है दूसरा है मंथ वाइज डिस्काउंट हमने दे रखा है हम ये पता करना चाह रहे हैं कि उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या थी उन महीने में जैसे कार का वैल्यू 5000 डॉलर है और 12 परसेंट का डिस्काउंट था जनवरी में फरवरी में 20 और मार्च में 9 परसेंट तो उनका एक्चुअल वैल्यूज क्या थे 5000 तो वो प्राइस था तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अगर हम रिलेटिव रेफरेंस की तरह का इसे यूज़ करें 
so 5000 minus 5000 into दो चीजें होती है एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया तीन चीजें होती है एक पहले हमने डिस्कस किया जो था कि कांस्टेंट कर दिया हमने अब यहाँ पे हमें कहीं पे रो नंबर कांस्टेंट करना है कहीं पे कॉलम नंबर कांस्टेंट करना है अब देखें इसको जैसे यहाँ पर रेफरेंस है अब तीन वैल्यूज हम राइट ले जाते हैं तो देखते हैं ये जीरो हो गया सेम नीचे वाले कंडीशन के लिए भी हम तो हम इसमें क्या करते हैं पहले डॉलर यूज कर लेते हैं कॉलम नंबर से पहले तो ये कॉलम जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है देखिए सेम कंडीशन हम रो के लिए करते हैं अगर इस वैल्यू को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो ये जीरो हो गया तो हम चाहते हैं कि नीचे भी इसका सेम वैल्यू आए तो उसके लिए हम रो से पहले हम लगा देते हैं डॉलर तो देखिए ये कांस्टेंट हो गया अब इसी को इस फॉर्मूले के अंदर भी यूज कर लेंगे इस तरीके से ये सारे वैल्यूज वैसे हैं तो इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज होता है जैसे हम देख लें कि एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर तीन चीजें थी एक था जहां पे हमने किसी वैल्यू को कांस्टेंट कर लिया तो इसके लिए हमने डबल डॉलर यूज किया अब हमें किसी रो को कांस्टेंट करना होगा तो रो के वैल्यू से पहले हम डॉलर यूज करेंगे कॉलम वैल्यू कांस्टेंट करना होगा तो कॉलम वैल्यू से पहले यूज करेंगे जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया आपको इसकी पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई ये वैल्यू वैरी नहीं करेगा इसकी कॉलम कांस्टेंट हो गया ये रो वैल्यू सिर्फ चेंज होगा इसका कॉलम वैल्यू वैरी करेगा रो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा इन सबको मिला के जैसे हमने यहां पे बनाया उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको सेल रेफरेंस काफी क्लियर हो गया होगा आप हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी जाकर के इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डेटाविट्स डॉट कॉम पर वहाँ पर आपको ये एक्सल शीट भी मिल जाएगी जहाँ से आप रेफर कर सकते हैं आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे और इसे शेयर करें फेसबुक पे ये हमारी रिक्वेस्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो